buenas a todos gente, hoy me he ido a las afueras de Osaka para ver un... una cosa bastante extraña pero bueno, aquí la tenemos señores, la Torre del Sol de Osaka preguntaréis ¿qué cojones es esto, cracker? pues es una torre que decidieron construir los japoneses en conmemoración de la expo del el año 1970, valga la redundancia, fue construida en 1970 y valga la redundancia, la torre mide 70 metros. Bueno, realmente 65, eh, mide 70 si contamos la antena que tiene ahí rara, que no tiene una función básica nada más que ser un, una especie de conductor, por decirlo así. Y bueno... ¿Qué puedo decir de la torre? Bueno, aparte de porque fue construida por la Expo, originalmente estaba en un techo, lo quitaron por temas de... de obviamente porque sobraba, yo qué sé, la verdad es que no me sé muy, muy bien la historia entera. Y lo que sí puedo decir es que se compone de cuatro, de cuatro caras, es decir, está la cara de dorada, de la de arriba, que representa el futuro, la visión del futuro, de hecho, esa cara tiene do... tenía originalmente dos focos de xenon que se iluminaban por la noche, pero bueno, se, se gastaron y ya han reemplazado eh, las luces por focos similares. Eh, luego tenemos la cara principal, que es la que se ve, que, que es como la... se supone que es la cara del presente. Y luego tenemos la cara de atrás, que ahora iré a enseñaros la que refleja el pasado. Bien, así según lo veis, diréis, joder, pues según la forma, no le veo mucha forma. En realidad, si la vemos más desde un lado, si os fijáis, la cara del, del futuro tiene una especie de pico y la pose que tiene, contando el cuello así largo, digamos que parece un cisne, un cisne, bueno, un fénix, ¿no? Que es muy, muy común aquí en Osaka el uso del fénix. De ahí, digamos, el tema de los rayos rojos esos que, que tiene. Pero a mí personalmente, bueno, a vosotros seguramente si lo miráis así un poco más, diréis, fijo, esto parece un puto teletabi, <risa> nunca mejor dicho. Pero a mí, si le doy un poquito más la vuelta y contando un poco así el diseño raro uno de ese estilo, me recuerda un poco a Tingle, Tingle, del, del Zelda. ¿A vosotros no? La verdad es que tiene muchas cosas así... que, que se, a, se asemejan mucho, bueno, digamos la idea... Yo creo que también cogió ideas Miyamoto a la hora de, de hacer videojuegos de Zelda, porque tiene mucho el diseño así de, de ese estilo. Y por si os lo preguntáis, sí, también hay gachapones de la torre. Dios. Y bueno, pues ya estamos acercándonos a la base de la torre. El... El diámetro de, de la torre son 20 metros, en la parte inferior obviamente la más, la más gorda. Como veis ya, estando más cerca de ella, vemos que, que es jodidamente enorme. Personalmente me parece un puto gasto de... <risa> a lo tonto, pero bueno. Y aquí os, lo que faltaba por enseñaros es la cara... La cara trasera de la, de la torre que es la que, digamos, mira hacia el pasado. Todo muy céldico, todo muy raro, raro uno. Pero bueno, no es lo único que hay en este parque, ya que, bueno, si seguimos por aquí, os enseño un poquito Tampoco es que haya algo muy exagerado, ¿vale? Pero como veis tenemos aquí una zona que la, la gente la puede utilizar para, para jugar en cosas de espacios abiertos. Y hay muchos edificios, jardines. Esto sería este parque. Es el parque conmemorativo de la Expo. Eh, sería como el Parque Juan Carlos I de Madrid, para que os hagáis una idea. Es decir, escultura random porque sí. Y y zonas muy abiertas, mucho, mucho paraje y todo eso, pero tampoco tiene mucho más 
que, que enseñar. Así que nada, me despido por hoy, gente. Espero que os haya gustado esta raruna, esta toda raruna que hay aquí. Y nada, un saludo y hasta la próxima. Someday this will happen. <laughs>